Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami Ama. Muli narito kami magkakapatid. Nagkakatipon kami sa tulong ng teknolohiya. Sumasamba kami sa iyo Ama. Pinupuri ka ng aming mga kaluluwa. Itong pinakamahalagang pananagutang ipinagkaloob mo sa amin. At kahit po sa aming abang kalagayan, salamat po, hindi ito naging hadlang para patuloy namin matupad ang aming mga tungkulit. Paging dapatin mo nawa ang iyong mga anak, maawa kang linisin kami sa aming mga karumihan. Patawarin mo na kami, Ama, sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Muli mong pagpalain ang iyong mga anak. Lingapin mo ang aming pagsamba, mga kahabagan mo, na sa aming pagtanggap ng iyong mga salita, maging sabik ang bawat isa sa amin, maging sisidlang hirang ang aming mga puso, ng mga salita mong iahayag ngayon, patuloy na magsilbing gabay at ilaw namin, sa patuloy naming paglalakbay sa mundong ito. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-iingat mo sa amin araw-araw, na katatawid kaming payapa araw-araw, sapagkat ikaw ang lagi pong lumalapit sa Ama para hilingin na ipagkaloob sa amin ang aming pangangailangan. Ikaw ang dahilan bakit lagi kaming dinirinig ng Ama, sapagkat ikaw ang aming Panginoon ang laging namamagitan sa amin sa Kanya. Tuloy mong basbasan ang aming mga puso. Tulungan mo po kami sa pagkakataong ito. Kasabi ka namin luba ang iyong mga katotohanan na muling magpapalaka sa amin, magpapasigla ng aming mga kaluluwa. Sumasampalataya na po kami, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Ikaw ang aming kasama po sa aming pagsamba ngayon. Hindi mo kami iiwan. Mamalagi po kami nakaugnay sa diwa ng pagsusugo mo sa mga huling araw sa pangalan po ng aming Panginoong Meso Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, tuloy nating paksain ang mga leksyon. Isa po sa mga leksyon na naglalayong palakasin ang sambahayang Kristiyan. Ang paksa po ng ating leksyon, ang itinuturo ng Biblia patungkol sa tamang relasyon ng magulang at anak. Ang pagkakaroon po ng mga anak at ang pagpapalaki sa kanila ay bahagi ng buhay may asawa. Hangarin po ng responsableng mga magulang na maging masatag ang kanilang relasyon sa kanilang mga anak. Ang mga anak ay nakapagbibigay kaaliwan at karangalan sa mga magulang. Gayun man, mayroon din po namang mga anak na nagiging dahilan ng kahihiyan at kalungkutan ng mga magulang. Ang ikapagiging mabuti ng isang anak ay nakasalalay po sa mga magulang. Kailangan matutuhan ng mga magulang ang tamang pagpapalaki sa mga anak na ayon sa Biblia upang magsilbing gabay nila sa pagtupad ng kanilang mahalagang responsibilidad para sa mga anak. Ano po ang dapat maging pundasyon ng relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak? Pakinggan po ninyo ang sagot sa Tito 2.4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanikanyang asawa 
magsiibig sa kanilang mga anak. Ano po dapat maging pundasyon ng relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak? Sabi ng Biblia, magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak. So makatumid, ang pag-ibig po ang dapat maging pundasyon at dapat maghari sa pagsasama ng mga magulang at mga anak. Pag-ibig ang madama ng mga anak mula sa mga magulang, gayon din po naman, pag-ibig ang madama ng mga magulang mula sa mga anak. Paano may padadama ng mga magulang ang pag-ibig sa mga anak? Pag-ibig ba ay hanggang sa salita lamang? Ganito po ang sagot sa unang Juan 3.18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ang tunay na pag-ibig po ay hindi sa salita lamang. Paano may padanawa ng mga magulang ang pag-ibig sa anak? Ang sabi ng Biblia, patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Tama po na lagi nating sasabihin sa mga anak na mahal natin sila. Ngunit hindi po ito sapat. Kailangang makita at madama nila ang ating pagmamahal sa kanila. No, alimbawa, purihin natin sila. Purihin natin ang kanilang mabubuting nagagawa. Maging maunawain naman tayo sa kanilang mga pagkakamali at mga pagkukulang. At maging matyaga sa pagtuturo at pagtutuwid. Ano pa? Dapat tayong maging pantay-pantay ang pagtingin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Wala pong paboritismo. Bakit? Kapagkat pagmumulan po ito ng inggitan at pag-aawayan. Hindi rin dapat palakihin ng mga anak sa layaw. Sa sintidong pinagbibigyan sa lahat ng gusto na. Eh lalo na nga kung bali o kaya hindi angkop at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. E yun daw ang pagmamahal nila, maling pagmamahal. Ano ang isa sa mga pangunahing bagay na dapat gawin ng nagmamahal na magulang sa kanilang mga anak? Ayon sa Biblia, Kawikaan 22.6 Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Ano po ang isa sa pangunahing bagay? na dapat gawin ng nagmamahal na magulang sa kanilang mga anak. Sabi ng Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang nakaran. Gaano po ito kahalaga? Ang sabi pa, pagkasumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Di ba totoo nga ito, mga kapatid? Ito natin makikita eh. Kung anong klaseng, klaseng magulang yung bata, yung bata pag nakita natin. Kahit malaki na yung anak. Kung ano yung anak, makikita natin, mailalaraman natin sa isip kung anong uri ang magulang. Di ba ganun, mga kapatid? Kaya, masabi ng Biblia, turuan mo ang bata sa dapat yung lakara. Ano yung ibig sabihin? Hanggat bata, dapat magturo ng magulang. At ano ang dapat maunawaan ng mga magula? Ang pagtuturo sa mga anak ay habang buhay na responsibilidad. Kahit pa malalaki na ang mga anak at kahit may sarili ng pamilya. Eh lalo na sa ating abang kalagayan ngayon. Lagi namin ipinaalaala ito. Kasi walang naman pong ibang magmamalasakit sa mga kapataan ngayon. Kundi tayo ng mga magula. Ngayon higit kailanman, lalong dapat maging masaga sa pagtuturo sa mga anak ang mga magulang. Ano po ang kahulugan ng lahat ng ito? Nakasalalay sa mabisa at masagang pagtuturo ng mga magulang ang ikabubuti ng kinabukasan ng mga anak. Paano dapat magturo ang mga magulang sa mga anak? Efeso sa is 4. Mga magulang. Huwag ninyong ibuyo sa pag-iimagsik. Laban sa inyo ang inyong mga anak. 
halip, panakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Paano dapat palakihin ang mga anak? Sabi ng Biblia, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Itinuro na po ito sa atin sa nakaraang linggo, mga kapatid. Dapat ituro at isalin ng mga magulang sa mga anak, pangunahin ang lahat ng mga aral ng Diyos. Mga tuntunin sa loob ng tunay na bayan ng Diyos na ipinatutupad ng Diyos. Ang mga bagay na dapat natin ginagawa at mga bagay na hindi natin dapat gawin. Mahalaga yun, mga kapatid. Ano-ano ba yung mga dapat natin gawin sapagkat nakalulugod sa Diyos? Samba, di ba? Pananalangin, paggawa ng mabuti sa kapwa, pag-ibig, etc. Kaila pati na yung paggalang sa magulang. Ano mang pagsunod sa utos na nakalulugod sa kanya. Ano naman ang alimbawa ng mga bawal? Isa panahon natin, mga kapatid, pagka dumarating yung December, Christmas, maliliit na bagay sa isip ng mga magulang. Maliit na bagay lang naman yan. Kung sila ay kasama doon sa Christmas party ng kanila, yung mali, kasi yung bata, matatanim sa isip niya, tama yung ginagawa niya eh. Eh, bawal yun sa iglesia. Eh, wag tayong papayak. Na yung mga kabataan, eh, nagsusuot pa nung, nung damit ng Santa Claus. Wow! Ano pa? Valentine's Day, wala tayo niyan. Yan ay pagganong Uh, pa, mula yan sa isang practice ng mga pagano. Yung pag-aala-ala sa mga patay, pagka sumasapit ang Nobyembre, napakarami po na mga bagay na baka iniisip ng magulang maliit lang, pero na, malaking pangalim kasi ang pinag-uusapan dito yung pananampalataya. Lalo na sa murang isip ng bata, ng anak, kung maliit pa. Kaya habang bata pa, turuan ang bata sa daan dapat yung lakaran. Kaya yung bawal ng Diyos, lagi natin ipaalaala sa kanila. Itanim natin sa kanilang mga puso ang pagkatakot sa Diyos para lagi nilang sundin at paglingkuran ng Diyos. Sanayin sila sa pagdalo sa ating mga pagsamba at pananalangin. E wala tayong PNK ngayon. Sama natin sa mga pagsambang katulad dito. At tayo ang maging teacher pagdating sa tahanan. Sasali natin sa kanila. Yung mga aral ng Diyos. Pero yung pinapractice natin na tuwing darating ang araw ng linggo, ay eh tayo'y gumagayak, nagbibihis ng maayos, nagtitipon kapag yan ay nakasanayan ng mga maliliit na mga bata. Nasatanim sa isip nila yun. Di ba mahalaga yun, mga kapatid? Kesa wala tayong ginagawa. Lalaki yung mga bata, pababayaan lang natin, tayo lang yung sumasamba. Makakahalubilo nila mga taga-sanlibutan. Wag. Lagi tayong maging palasaway. Hindi na baling maging siramplaka. Yun ang laging sinasabi ng malalaki ng mga anak. Para naman kayo siramplaka, hindi na bali. Yun ang mahalaga eh, sa ating panahon. Ano ang turo ng Biblia patungkol sa pagdidisiplina sa mga anak? Dapat bang mag-atubili ang magulang sa paglapat ng disiplina? sa mga anak na nagkamali o nagkasala, Kawikaan 3.24, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Mga kapatid, ang magulang na tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak ay hindi nag-aasubiling magdisiplina sa anak na nagkamali. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang mapagmahal na anak 
na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwin mo ang kanyang ugali. Kung gayon, ang magulang na konsentidor at hindi nagdidisiplina sa mga anak ay hindi tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak. Sinasabi, hindi daw nila kayang saktan. Hindi daw nila kayang paluin ang anak. Ang maliit pa. E nasa Biblia yun. Kung kailangan mong paluin, paluin mo. Yung pagpalo na hindi siya masasaktan naman na yung iba kasi pag nang, kung nang, namalo ay eh talagang halos mapilayan yung bata. Yun ang mali. Pero iuurong mo ang pamalo dahil iniisip mong mahal mo ang yung anak. Maling pagmamahal. Yun ang magtutuwid sa kanya. Gaano kalaga ang disiplina ng magulang sa mga anak? Kawikaan, 19-18. Ituwid mo ang yung anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Gaano kalaga ang disiplina ng magulang sa mga anak? E kung hindi nagdidisiplina ang magulang sa mga anak, kung sabi ng Biblia, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Napakasama. Ano tagubili ng Diyos sa mga magula? Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Yung sana kung merong mga anak na nakakarinig ngayon ng mga pagtuturo ito, yan ang dahilan. Bakit may mga magulang na hindi tumitigil ng pagtuturo at pagsaway sa pagdidisiplina sa mga anak. Kahit ang mga anak ay malalaki na sapagkat walang hinangan ang mga magula. Hindi mapabuti ang mga anak. Paano dapat magdisiplina ang mga magula sa mga anak? Anong mahigpit na tagubilin ng mga apostol kapag naglalapat ng disiplina sa mga anak? O lo sa stress 21, mga ama, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak upang hindi sila panghinaan ng loob. Ano mahigpit na tagubilin ng mga apostol kapag naglalapat ng disiplina sa mga anak? Sabi ng Biblia, huwag ninyong itulak sa galit ang inyong mga anak. Anong ibig sabihin ito? Paano magkagawa ng mga magulak na magdisiplina sa mga anak na hindi magtutulak sa kanila sa galit at pag-iimagsik? Kailangan maging makatwiran at makatarungan ng paglalapat ng disiplina sa mga anak. Ano kailangan tiyakin ng mga magulak? Kailangan nilang tiyakin na ang ibubunga ng pagdisiplina ay ang ikabubuti ng mga anak. Paano? Huwag magpaparusa para lamang bigyang daan ang kanilang galit o kaya ay para lamang ilabas ang kanilang kabiguan. Meron kasing ganyang mga magulang eh. E pag nagalit ala, talagang bugbog sarado ang anak. Kaya may mga anak na nagre-rebelde. Eh. May mga anak na mahina ang loob. Anong dapat maging paduntunan o saligan ng mga magulang sa pagdidisiplina sa mga anak? Ang pagtuturo at pagtutuwid sa pagkakamali upang wag silang mahirati sa mali. Manapay masanay sa tamang kundukta na ayon sa mga aral ng Diyos. So sana ang laging maging sariwa sa isip ng mga magulang kung kailangan magdisiplina sa mga anak. Inay para sila ay matuto. Sana'y sa tamang kundukta. Ugali at karakter. Siyang karakter ng kristyano. Sa ganitong paraan, ang mga anak ay mauhubo na tunay na mga iglesia ni Kristo. Mabuhay na kasama ang Diyos. Kayo tatanungin ko, mga kapatid, mga bagula, meron pa bang bubuti pa sa kalagayan ng mga kabataan na kasama nila ang Diyos sa kanilang buhay? Ito na ang pinakadakilang kapalara na maaaring maipamamana natin ng mga magulang sa mga anak. Kailan ito matutupad kapag nagawa ng mga magulang ang babisa at matyagang pagtuturo sa mga anak na kasama ang Diyos? Anong mabuting ibubungan ng disiplina ng magulang sa mga anak? Ebreo 12.9 Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan 
ay iginagalang natin sila. Ano ang mabuting ibubunga ng disiplina ng magulang sa mga anak? Napakaliwanag. Eh. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila. Totoong, totoo ito, mga kapatid. Hindi po ba? Sino ang mga anak na lapastangan sa mga magulang? Ang mga anak na hindi naturuan at walang disiplina. Pero yung mga anak, magagala. O, talagang makikita mo yung kundukta o gali niya. Talagang makikita mong naturuan ng magulang. Kaya, kahit hindi niya magulang pagkamatanda sa kanya, Sino man ang matanda sa kanya pagkakausap, eh puring-puri siya. Yung makikita. Yung magulang, matuwi, mahusay, mabisang tagapagtu. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang pagtuturo at pagdidisiplina ng mga magulang sa mga anak mula pa sa kabataan. Ang mga anak na lumaki sa pagtuturo at disiplina ng mga magulang, mga anak na karangalan at kaaliwan ng mga magulang. Hindi ba gano, mga kapatid? Sa kabilang dako, ang mga anak na pinabayaan ng mga magulang na lumaki na bahagya lamang ang pagtuturo at hindi na disiplina. Yung mga anak na kabiguan at sakit ng loob ng mga magulang. Karanasan yan. Mga kapatid, yung mga sinasabi namin yan, yan ay mula sa mga karanasan ng iba't ibang uri ng mga magulang. San tayo ahanay? Ahanay ba tayo dun sa mga magulang na bigo sa kanilang mga anak sapagkat ang mga anak ay sakit ng ulo? Doon tayo humanay sa mga magulang na ikinararangal nila ang kanilang mga anak, bibigay kaaliwan sa kanila. Paano dapat tanggapin ng mga anak ang pagdidisiplina ng mga magula? Ebreo 12.6 hanggang 8. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo. Hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Paano dapat tanggapin ng mga anak ang disiplina ng mga magulang? Tulad ng disiplina ng Diyos sa atin. Bakit dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak? Sabi ng Biblia, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ganun talaga ang Diyos. Ano kung gayon ang ibig sabihin kung hindi tayo dinidisiplina ng Diyos? Ang sabi pa, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo yung mga anak sa labas. Ito sana, mga kapatid, ang makatawag ng pansin sa atin, lalo sa mga anak. Kung hindi na tayo pinapansin ng Diyos, kahit na nagkamali o kahit na bubuhay sa kasalanan, pagkatapos iisipin natin, aba, pinagbibigyan ako ng Diyos, ha? okay lang sa Diyos. Mali! Nanganganib ka na! Pagkang iniisip mo, kahit ikay nabubuhay sa kasalanan, eh okay lang sa Diyos. Sapagkat hindi ka pinapansin at hindi ka pinarurusahan. Ang ibig lamang sabihin nito. Eh itinakwil ka na. Hindi ka na itinuturing ng Diyos na anak. Kaya hindi ka na pinarurusahan. At ang, mab- ang mabigat nito, mga kapatid, ang parusa ng Diyos. Hindi man ngayon, kaya nga hindi ka na pinapansin, sapagkat ang parusa sa iyo ay sa araw na ng paghuhukom. Mga kapatid, 
kaya tayo pinarurusahan ng Diyos bawat pagkakamali natin, bawat kasalanan natin, talagang may katapat na parusa ng Diyos para wag tayong mahirati, para wag tayong parusahan sa araw ng pag-uukob. Ano gusto ninyo? Wag tayong parusahan ngayon sa maliliit nating ginagawang mali para sana tayo mapabuti. Ano gusto natin? Wag tayong parusahan ngayon. Parusahan tayo sa araw ng pag-uukob. Sino mang nasa katinuan? E talagang pipiliin natin. E, sawayin na ako ng sawayin ng ama. Parusahan na niya ako ng parusahan kung kailangan. Pagkat ako'y nagkamali. Para wag akong maparusahan. Sa araw ng pag-uukob. Mga kapatid, ganito rin sa mga magulang. Kapag ang magulang ay hindi sumasaway at nagpaparusa sa anak, hindi niya tunay na mahal ang anak. Kaya anong dapat maging reaksyon ng mga anak kapag sila'y pinarurusahan ng bilang pagtutuwid at pagdidisiplina? Ang sabi ng Biblia, kiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil dito yung nagpap, dahil ito yung nagpapakilala kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak kita niyo talagang ang Diyos ay nagpaparusa ngayon sa kanyang mga tunay na mga anak para wag maparusahan sa araw ng pag-uukob kaya ano kailangan tiisin tiisin natin ang lahat ng inang hirap sa mga pagtutuwid sa atin. Pero mga kapatid, ano katangian ng Diyos kung nagpaparusa man siya sa atin, kung minsan dahil sa ating pagkakamali, pakinggan ninyo sa panaghoy, 3, 31 hanggang 34, mahabagi ng Panginoon at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagaman siya'y nagpaparusa hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwag tayo'y saktan o pairapat. Hindi nalilingit sa Panginoon kung naghihirap ang ating kalooban. Ano po ang katangian ng Diyos kung nagpaparusa man siya sa atin? Kung minsan, dahil sa ating pagkakamali, ang sabi ng Biblia, bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Mahabagi ng Panginoon at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Opo, kung minsan tayo nasasaktan at nahirapan kapag pinarurusahan ng Diyos. Nagduro sa tayo. May mga sandaling naghihirap ang ating kalaoban. Bunga ng ating mga kasalanan. Subalit ang sabi ng Biblia, hindi niya ikatutuwag tayo'y saktan o pairapat. Hindi nalilingit sa Panginoon kung naghihirap ang ating kalooban. Mga kabataan, ganito rin po ang damdamin namin bilang mga magulang ninyo kapag kayo ay aming itinutuwid at dinidisiplina. Ginagawa namin yun kapagkat mahal namin kayo. Alam namin nasasaktan at nahihirapan kayo kung minsan naghihirap ang inyong kalaoban pagka kayo nakaririnig ng mga pagsaway. Minsan nakaririnig ng masasakit dahil hindi mapigil ng magulang ang alab ng damdaming gustong-gusto kayong mapabuti. Pero ang lahat ng ito ang aakay sa inyo sa matuwid at malinis na pamumuhay at magdadala sa inyo sa isang mabuting kalagayan. Ano yun? Nasaan man kayo makarating at ano man ang inyong gagawin Kasama ninyo ang Diyos. Wala nang ihigit pa sa kalagayang kasama ninyo ang Diyos sa inyong buhay. 
mga kapatid na mga anak. Tatanungin namin kayo, sagutin ninyo sa puso ninyo. Sagutin ninyo ng panan, may pananalig sa inyong sarili. Ano gusto ninyo sa buhay nito, na ninyo dito, sa mundo? Gusto ba ninyo yung mga bagay sa sandibutan ito? Pero hindi naman ninyo kasama ang Diyos. At mabibigo pa kayo sa araw ng pag-uko. Sana maging mga anak kayo lang mahalaga kasama ninyo ang Diyos sa buhay ninyo araw-araw. Sapagkat hindi habang buhay ay makakasama ninyo ang mga magulang. Sa araw mo lang ngayon, papag-ihiwalayin ng kamatayan ng mga magulang at mga anak. Wala nang kukukuk sa inyo. Pagka kayo may sakit, wala na kayong tatawaging nama. Itay, inaya. Pagka kayo nalulungkot, wala nang magulang. Ang yayakap sa inyo at magsasabi sa inyo, kag malungkot, narito ako, hindi kita pababayaan. Pero maiwan man kayo ng inyong mga magulang. Ang isang lingkod ng Diyos na anak sa naturuan ng mga magulang na tuto na magpahalaga sa pagsunod at pagsampas sa Diyos sa buhay niya araw-araw kasama niya ang Diyos. Iiwan man kayo ng inyong mga magulang sa mga sandali na kayo nalulungkot, ang Diyos ang lilingap sa inyo. Ang Diyos ang magsasabi sa inyo. Hindi kita pababayaan. Yan sana ang matupad sa buhay ng mga kabataan, ng ating mga anak. Sa araw mo lang ngayon, magsama-sama tayong lahat. Sa bayang banal na ipinangako niya, tumayo kayo tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa ganitong mga leksyon na inihanay pa ng kapatid na Iranyo Manalo na kailangan, kailangan namin ngayon, lalo na sa relasyon ng mga magulang at mga anak lalo na sa kapakanan ng aming mga alak itinakwil kami ng mga namubuno sa iglesia hindi na magawa ang mga paglilikod at pagsamba sa loob ng kapilya pero ama sa pamamagitan ng ganito naming mga pagtitipot nagagamit mo rin kami para magturo ng mga aral, mga mahalagang aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo na kailangan kailangan maitali ng mga gumagulang sa mga alam. Walang ibang magmamalasakit sa kanila kundi kami. Kami na mga magulang. Kaya mahawa kapasmasan mo kami. Lalo kaming bigyan ng kapangyarihan sa pangangasiwa sa aming mga anak. Pagka kami nagtuturo at nagpapayo sa kanila, ang maunawaan ng mga anak, ang pagmamahal namin sa kanila, ang makita nila, tinutupad namin ang kalooban po kung paano namin dapat palakihin ang aming mga anak. Ama, nanalalangin ang mga magulang. Mas masal mo ang aming mga alak. Ang mga magulang na malayo sa mga anak. Maawa ka. Mas masal mo ang lahat ng mga kapatang. 
Yunat mo yung kamay mula sa langit na yung talang. Mas basal mo lahat na yung mga alak. Ang lahat ng mga kamataan. Walang maiiwan sa dahon ang paglalakbay. Kung maniniit pa ang mga alak, kamapit ka ng mga kasangkapot. Lalo na ang mga magulang para lumaki at masanay sa matuwid na paglilingon at pagsunod sa iyo. Mabuhay na kasama ka, Ama. Wala nang bubuti pa sa kalagayan ng mga kabataan na kung ikaw ang kasama nila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Ito na wang ipasmas mo sa lahat ng aming mga anak. Mahawa ka. Mahawa ka aming ama. Tulungan mo ang mga kapuspalan na mga alak. Ang mga anak na malami, marami ng mga sakripisyo. Lalo sa panahon ito ng matinding pag-uusig. Nakita mo rin ang kanilang mga pagtitiit. Bahala ka na sa kanila. Bigyan mo sila ng mabusing kapalaran. Higit sa lahat, ipagkaloob mo sa aming lahat. Ang buhay na walang hanggan. Huwag kaming maiinip sa paghihintay sa katuparan ng iyong pangako na pagsasayo sa iglesia. Tulungan mong makapagsyaga pa kami, makapagtiis pa kami sa aming mga paglalakbay, patuloy na sumusunod ng buong katapatan. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kami mibitiwan. Malapit ng iyong pagpapalik. Mahawa ka, Panginoon. Pagtyagaan mo na po kami kung kailangan mo kami kalungin. Panginoon, gawin mo para wag na kaming mahiwalay. Makapanghamag kaming masatag sa mga aral na itinuro ng iyong sugo. Gawin mo maligaya ang pagsasama ng mga magulang at mga anak. Maghari ang pag-ibig sa gitna ng bawat tahanan. Kahit malayo ang mga magulang sa mga anak, paghariin mo rin ang pag-ibig. Sa pamamagitan po ng teknolohiya, mapanatili po ang mabuti at maayos na pagtitiginan sa bawat isa. Para nang sa ganon, manatili pong natutupad naming lahat ang iyong kalooban. Magawa ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa mga anak. Patuloy rin magawa ng mga anak ang kanilang pananagutan sa kanilang mga magulang. Ama, tiwalang tiwala na po kami. Narinig mong aming mga panalangit. Pinagpala ang aming mga kaluluwa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo.